नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण या ठिकाणी येता अकरावीचा इतिहास बघतो आहोत आपलं पहिलं प्रकरण चालू आहे पहिल्या प्रकरणामधील हा दुसरा भाग आहे मित्रांनो आपण बघत असतो असतो महाराष्ट्राचा इतिहास असो किंवा कोणताही इतिहास हा आपण तीन भागामध्ये विभाजित करतो पहिला प्रागैतिहासिक दुसरा इतिहासपूर्व आणि तिसरा ऐतिहासिक एकदम थोडक्यात बघायचं आहे मित्रांनो या ठिकाणी प्रश्न कसे आलेले आहेत त्यानुसार मी घेऊन जाणार आहोत थोडंसं हे तुम्ही जर वाचन केलं इयत्ता अकरावीचं पुस्तक तर तुम्हाला हा भाग फार कंटाळवाणा वाटेल परंतु तुम्ही जर हा व्हिडिओ बघितला तर तुम्हाला अत्यंत सोपं या ठिकाणी हे वाटणार आहे बघा प्रागती हसिक कशाला म्हणायचं बघा या काही काही शब्दांचे अर्थ समजून घ्या मित्रांनो म्हणजे तुम्ही अत्यंत हुशार होणार ज्या काळाला मानवाला लिपीच अवगत नव्हती माणूस हा रानटी आणि भटक्या स्वरूपात होता ना त्या काळाला प्रागैतिहासिक काळ म्हणायचं यानुसार जो आस्मयुग आहे ज्याला दगडाचं युग म्हणतो आपण तो युग म्हणजे प्रागैतिहासिक युग दुसरा युग असतो मित्रांनो इतिहासपूर्व युग ज्या काळातील जीवन थोडेसे प्रगत झाले मानवाला लिपी अवगत झाली परंतु ती अस्पष्ट आणि गुढ असल्याने तिचे वाचन आपल्याला करता येत नाही त्याला आपण इतिहासपूर्व काळ म्हणतो जो की सिंधू संस्कृतीचा काळ आहे पुढे मित्रांनो ऐतिहासिक कालखंड मानवाचे जीवन सुसंस्कृत बनलं त्याला ऐतिहासिक पुरावे आहेत लिखित त्याला आपण ऐतिहासिक कालखंड म्हणतो यानुसार विशेषणपूर्व सहाव्या शतकापासूनचा कालखंड हा आपण ऐतिहासिक कालखंड मानतो तर मित्रांनो या ठिकाणी आपण जो प्रागैतिहासिक कालखंड किंवा आश्मयुग कशाला म्हणतो महाराष्ट्रासंदर्भात महा आपल्याला बघायचं आहे बघा मानवाला भौतिक विकास जो मानवाने केला त्याच्यामध्ये आश्म म्हणजे दगडाचे खूप महत्त्व आहे प्रारंभी माणूस दगडाचा उपयोग करायचा अन्न संग्रह असेल निवारा बनवणे असेल अग्नीची उत्पत्ती आपण बघतोय दगडापासूनच झाली अवजारे हत्यारे निवारे यासाठी दगडांचा वापर केला गेला म्हणून या युगाला आपण आश्मयुग म्हणतो बघा भारतामध्ये जर आपण बघितलं तर अठराशे त्रेसष्टमध्ये रॉबर्ट ब्रुस फूट या भूतत्व विद्वानाला मद्राजवळील पल्लवरम येथे सर्वप्रथम पुरास्मयुगीनं पाषाणोपकरण मिळाले आणि आश्मयुगीनं काळातील भारतातील लोकवस्ती या ठिकाणी होती हे स्पष्ट झाले काही आश्मयुगीन हत्यारे तुम्ही या ठिकाणी बघता आहात महाराष्ट्रामध्ये विविध ठिकाणी उत्खनन केलं त्यानुसार जर आपण बघितलं तर महाराष्ट्राची तीन पद्धतीने मांडणी होते पहिलं पुरास्मयुग इसवीसन पूर्व तीन लाख ते इसवीसन पूर्व आठ हजार वर्षापर्यंत मध्यास्मयुग इसवीसन पूर्व आठ हजार ते इसवीसन पूर्व चार हजार वर्षापर्यंत आणि नवाश्मयुग इसवीसन पूर्व चार हजार ते इसवीसन पूर्व एक हजार वर्षापर्यंत मग मित्रांनो हे पुरास्मयुग जे आहे प्याला इलिथिक एज आपण ज्याला म्हणतो याच्यात काय व्हायचं नेमकं बघा मानवी जीवन हे भटके होते या ठिकाणी तो नैसर्गिक गुहा किंवा शिळांचा आश्रय त्या ठिकाणी घ्यायचा एकदम पुरा नाश्मयुगामधलं बघतोय आपण कच्चे मास आणि कंदमुळे तो खायचा झाडांच्या साले आणि प्राण्यांच्या कातड्यापासून तो आपलं शरीर झाकायचा आपल्याला याच्यातले उत्खननापासून काही अवशेष मिळत नाही आहे पण शिकारासाठी तो ओबड दोबड आणि आकाराने मोठ्या दगडांचा वापर करायचा हे आपल्याला या ठिकाणी कळतं पुढे जर बघितलं आपण तर ती हत्यारा जी होती ती बेसाल्ट चर्ट ॲगेट टप डोलराईट इत्यादी खडकापासून बनवलेली असायची ह्याच्यामधले काय अवशेष प्राप्त झाले आहे बघा नंदुरबार जिल्ह्यातला कुंभारपाडा आणि उमरज असेल धुळे जिल्ह्यातील भाडणे नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासे या ठिकाणी आपले हे पुरावे आढळतात त्याच्यामध्ये हात कुराडी असेल तासणे असेल वेदने असेल हे सगळं पुराश्म युगातील पुढे थोडं प्रगत झाला माणूस मध्यास्म युग ज्याला आपण म्हणतो याच्यामध्ये काय झालं थोडं थंड हवामानामध्ये बदल होतो आहे हवा उबदार बनली त्यामुळे हत्तीसारखे मोठे प्राणी नष्ट नाहीसे होऊन चपळ आणि लहान प्राणी तिथे अस्तित्वात आले मग मानवाला शिकारीच्या तंत्रात बदल करावा लागला त्याला सुषम व भूमितीजन्य हत्यारी बनवावी लागली आणि मग याला त्याने सुषमाश्रय असं नाव दिलं मायक्रोलिथ्स हे मध्ययुगाचं वैशिष्ट्य आहे मित्रांनो या मुद्द्यावर प्रश्न आलेला आहे सुषमाश्रय कोणत्या युगाचं वैशिष्ट्य आहे एक तर ते आश्मयुग आणि त्याच्यामध्ये मध्यास्मयुगाचं त्याच्यामध्ये काय होतं हातकुराडी वेदण्या तासण्या तिरागरे टोकदार हत्यारे हे याच्यामध्ये होते आणि याच काळामध्ये शेतीचा शोध लागला मित्रांनो फार महत्वाचा आहे मृद भांड बनवण्याची कला माणूस शिकला पशुपालन करू लागला आग अग्नीचा शोध लागला विविध हत्यार बनवायला लागला सामूहिक भावना त्याच्यात तयार झाली टोळी करून तो राहायला लागला तो शिकार करायला लागला मृताजवळ सापडलेल्या ज्या वस्तू आहेत त्याच्यातून आपल्याला ते मरणोत्तर जीवनावर त्याचा विश्वास होता हेही कळून येत आहे आणि आपण बघतोय नेवासे नांदेड जळगाव गोदावरी खोऱ्यामध्ये या काळातले हत्यार सापडलेले आहे पुढचं युग होतं मित्रांनो नवाश्म युग दगडी नांगराद्वारे शेती करण्याचे तंत्र मानवाला आले शेतीसाठी त्यांनी अवजारांची निर्मिती केली अन्नसंचनासाठी त्यांनी मृदेपासूनचे भांडे तयार करायला सुरुवात केली कुंभाराच्या चाकाचा शोध या ठिकाणचा महत्त्वाचा शोध आहे मित्रांनो नवाश्म युगामध्ये कुंभाराच्या चाकाचा शोध लक्ष ठेवा जीवन गतिमान बनले अग्नीचा उपयोग करायला लागला माणूस 
तो स्थिर झाला समूहाने गावात राहण्यास सुरुवात केली त्याने आणि तो जो झाडाच्या साली आणि कातडियाचं वस्त्र बनवायचं ना आता तो कापसाचा आणि लोकरीचं कापड विण विणायला लागला आणि त्याचं वस्त्र परिधान करायला लागला पुढे मित्रांनो या काळातली घरं लाकडाची दगड मातीची भूती झोपी बांधून लोक राहायची आपण बघतोय तिथे लोक मूर्तीपूजकसुद्धा होते हेही मस्त माहीत असलं पाहिजे मग हे सगळं इतक्या पुराण युगातलं आपण कसं शोधून काढलं मित्रांनो याच्यासाठी एक पद्धत आहे ती म्हणजे कार्बन चौदा पद्धत मित्रांनो विज्ञानामध्ये या मुद्द्यावर सातत्याने प्रश्न येतात काय आहे कार्बन चौदा पद्धत तर पुरातत्वीय पुराव्यांचे कालमापन करण्यासाठी या पद्धतीचा वापर आपण करतो ही पद्धत यफ डब्ल्यू लिबी यांनी एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये शोधून काढले लिबी हे नाव लक्षात ठेवा मित्रांनो एकोणीसशे साठ साली परिपूर्ण झाली या कामाबद्दल यांना रसायनशास्त्राचे नोबेलसुद्धा भेटलेले आहे नेमकं बघा प्रत्येक सजीव तो माणूस असेल मानव प्राणी वनस्पती जिवंत असेपर्यंत कार्बन डायऑक्साईडद्वारे कार्बन चौदा हा तो शरीरात घेत असतो सर्व सजीवामध्ये कार्बन चौदाचे प्रमाण एकच असते मित्रांनो परंतु मृत्यूनंतर सर्व सजीवांच्या अवशेषातून त्या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर ते एकाच प्रमाणात कार्बन पुन्हा बाहेर पडत आहे जिवंतपणे असलेल्या कार्बन चौदाचा अर्धा भाग मृत्यूनंतर पंचावन्नशे अडुसष्ट वर्षानंतर नाहीसा होतो आणि या कालावधीला कार्बन चौदाचे अर्धे आयुष्य असे म्हटले जाते मग मित्रांनो या पद्धतीनुसार जर आपण बघितलं तर आधुनिक काळातील कार्बनच्या किरणोत्सर्जनाशी मृत प्राण्याच्या किरणोत्सर्जनाची तुलना केली असता प्राण्याचा मृत्यू केव्हा झाला हे ठरवता येतं म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला वयमापन करता येतं पुराव्यांच्या आधारे या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाची ही कार्बन पद्धती आहे आणि ही पद्धती आपल्याला माहीत असली पाहिजे अशा पद्धतीने मित्रांनो हा टॉपिक या ठिकाणी आपण बघितलेला आहे अशाच पद्धतीने आपण पुढे जात राहू अत्यंत इंटरेस्टिंगपणे आपण पुढे जाणार आहोत थोडंसे सुरुवातीचे एक दोन टॉपिक तुम्हाला थोडे वेगळे वाटू शकतात ज्याचं पूर्व ज्ञान तुम्हाला नसतं परंतु मित्रांनो या मुद्द्यावर सातत्याने प्रश्न आलेले आहेत तर अशाच पद्धतीने सगळ्यांना अभ्यासासाठी शुभेच्छा या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद